আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রোতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম রাতে লকডাউন শুরু হচ্ছে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় আর কিছু অঞ্চলে জনপ্রতিনিধিকে প্রস্তুত থাকতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর নির্দেশ হামলায় ডাক্তার নিহতের ঘটনায় খুলনায় চলছে চিকিৎসকদের ধর্মঘট হাসপাতাল ক্লিনিকে চরম দুর্ভোগে রোগীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহ যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন সম্মেলনে জানালেন মার্কিন ব্যবসায়ীরা ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত এবং স্লোভেনিয়া ও হাঙ্গারিতে পাসপোর্ট ভিসা জটিলতায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা জরুরি প্রয়োজনে অনেকে দেশে ফিরতে পারছেন না এবারে বিস্তারিত করোনা সংক্রমণে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত রাজধানী বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা আজ রাত বারোটার পর থেকে লকডাউন করা হচ্ছে এরপর ওই এলাকার বাসিন্দাদের চলাফেরা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছে ভাটারা থানা পুলিশ এছাড়া করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ঢাকা সহ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম দেশের সব সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের নিয়ে জোন ভিত্তিক লকডাউন বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের এক অনলাইন সভায় এই নির্দেশ দেন তিনি এ সময় করোনা সংক্রমিত এলাকা পুরো লকডাউন না করে সাব জোনে ভাগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তাজুল ইসলাম তিনি আরও বলেন লকডাউন এলাকার সুবিধাজনক স্থানে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলতে হবে এবং সাধারণ মানুষ যাতে যোগাযোগ করতে পারে সেজন্য মোবাইল নাম্বার দিতে হবে সংখ্যা অনুযায়ী রেড জোন ইয়েলো জোন এবং গ্রিন জোন ঘোষণা করবেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করার পরে এটাকে দায়িত্বটা পালন করতে হবে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা লকডাউন করা অথবা রেড জোন ঘোষণা করে সেই জিনিসটাকে সেই এলাকাতে কনফাইন করা এটার জন্য তাদের বক্তব্য হলো যে এটা যেন নাকি অত্যন্ত সীমিত এরিয়া যে এলাকাটা তাদের সংক্রমণ আছে শুধুমাত্র সেই এলাকাটাই যেন নাকি লকডাউন করে এর আগে দেশে করোনা ভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে কোভিড উনিশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে গণভবনে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি এই নির্দেশনা দেন সভা শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বলেন মারাত্মক এ ভাইরাস সংক্রমণ রোধে এখন পর্যন্ত নেওয়া ব্যবস্থা চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহের পরিকল্পনা এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ভবিষ্যৎ উদ্যোগের বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেন সরকার প্রধান সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড আহমদ কাই কাওয়াস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ কেন্দ্রীয় ওষুধাগারের পরিচালক আবু হেনা মোর্শেদ জামান দেশে প্রথমবারের মতো একদিনে করোনা শনাক্তের সংখ্যা চার হাজার ছাড়াল আগের সব রেকর্ড ভেঙে চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তের সংখ্যা চার হাজার আট জন এছাড়া মৃত্যু হয়েছে আরও তেতাল্লিশ জনের এ নিয়ে মারা গেলেন এক হাজার তিনশো পাঁচ জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় একরামুল হক সায়মের রিপোর্টে বিস্তারিত দেশে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে শনাক্তের হার গত চব্বিশ ঘন্টায় সতেরো হাজার পাঁচশো সাতাশটি নমুনা পরীক্ষা করে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে চার হাজার আট জন অর্থাৎ সংগৃহীত নমুনার প্রতি একশো জনে তেইশ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে গত তিন দিনে শনাক্ত হয়েছে প্রায় এগারো হাজার মানুষ চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে আঠারো হাজার নয়শো বাইশটি এবং পরীক্ষা হয়েছে সতেরো হাজার পাঁচশো সাতাশটি শনাক্ত হয়েছেন চার হাজার আট জন এ পর্যন্ত করোনার পরীক্ষা হয়েছে সাড়ে পাঁচ লাখের বেশি আর মোট শনাক্ত আটানব্বই হাজার চারশো উননব্বই জন যা শতকরা হিসাবে প্রায় আঠারো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের অবস্থা অনেক বেশি আক্রান্ত মানুষ অনেক বেশি আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ মৃত্যুবরণ করছে যে কেউ দিন যে কেউ এই সংখ্যার মধ্যে আসতে পারে কাজেই আপনারা সতর্ক হন সচেতন হন স্বাস্থ্য নিয়ম মেনে চলুন পরীক্ষা বাড়ানোর সাথে শনাক্ত যেমন বাড়ছে তেমনি দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল এ পর্যন্ত করোনায় মারা গেলেন এক হাজার তিনশো পাঁচ জন মৃতের সংখ্যায় ঢাকা বিভাগের পরের স্থান চট্টগ্রামের বিভাগ ভিত্তিক ঢাকা বিভাগে একুশ জন চট্টগ্রাম বিভাগে বারো জন রাজশাহী বিভাগে চার জন খুলনা দুই জন সিলেট একজন মমেসিং দুই জন এবং রংপুর বিভাগে একজন বয়স বিভাজনে শূন্য থেকে দশ বছরের মধ্যে একজন এগারো 
এগারো থেকে বিশ বছরের মধ্যে একজন একুশ থেকে তিরিশ একজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ চারজন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় চব্বিশ ঘন্টায় নতুন এক হাজার জন সহ এ পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন আটত্রিশ হাজার একশো উননব্বই জন সঠিকভাবে ইকরামুল হক সায়ম এটিএন বাংলা ঢাকা জনসমাবেশ এড়িয়ে চলুন করোনা এবং উপসর্গে আজও দেশের বিভিন্ন জেলায় মৃত্যু অব্যাহত আছে বরিশালে অন্তত দুজনের মৃত্যু হয়েছে সকালে এর মধ্যে একজন মারা গেছেন করোনা আক্রান্ত হয়ে এবং আরেকজন উপসর্গ নিয়ে বরিশাল বিভাগে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা পজিটিভ হয়েছেন আরও তিরানব্বই জন এ নিয়ে সেখানে করোনা পজিটিভ হয়ে মারা গেছে ২২ জন উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন তেতাল্লিশ জন এছাড়া রংপুরে বাইশ ও শরীদপুরে ১৩ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এদিকে কারিগরি ত্রুটির কারণে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে গতকাল কোনো নমুনা পরীক্ষা হয়নি বলে জানিয়েছেন শেরপুরের সিভিল সার্জন ডাক্তার এ কে এম আনোয়ার রোফ এছাড়া গাজীপুরেও দিন দিন এই ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যায় জেলার পাঁচটি উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনকে রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে আগামী দুই একদিনের মধ্যে গাজীপুরে লকডাউন করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন সিটি মেয়র অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এ জন্য সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি খুলনায় রোগীর স্বজনের হামলায় ক্লিনিক মালিক ও চিকিৎসক রকিব উদ্দিন খানের মৃত্যুর প্রতিবাদ সহ দুই দফা দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেছেন চিকিৎসকরা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বি এম এ খুলনা শাখার ডাকে বুধবার বিকেল থেকে চলছে এই কর্মসূচি দর্শক এই মুহূর্তে খুলনা থেকে সব শেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন সহকর্মী এস এম হাবিব একজন রোগীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুলনার চিকিৎসক ডক্টর রকিব উদ্দিন খান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জের ধরে চিকিৎসকরা গতকাল থেকে খুলনায় ধর্মঘট শুরু করেছে কোভিড হাসপাতাল এবং খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ ছাড়া সকল হাসপাতাল এবং ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান বন্ধ রয়েছে এই উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে অসুস্থ রোগীরা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা বলছেন এমনি করোনার জরুরি অবস্থা তারপরে এই চিকিৎসা সেবা না পাওয়ায় তারা এখন দুর্ভোগে পড়েছে আর এই পরিস্থিতি উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনের জন্য তারা দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় ও ইউএস চেম্বারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সম্মেলনে মার্কিন ব্যবসায়ীরা এই আগ্রহ প্রকাশ করেন এছাড়াও এই বৈঠকে বর্তমান করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ব্যবসা বাণিজ্য অব্যাহত রাখা এবং দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয় সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি কোম্পানি প্রধান নির্বাহী বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিবেশ কারিগরি দিক ও আইনি কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেন এবিসিসিআই এমসিসিআই ডিসিসিআই বিজিএমইএ বেসিস এল এম এফ এবি বিএপিআই এবং বাংলাদেশ মার্কিন যৌথ বিনিয়োগ ও ব্যবসা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তিরা সম্মেলনে সংযুক্ত ছিলেন করোনা মহামারীর মধ্যে স্লোভেনিয়া হাঙ্গেরি সহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে ভিসা পাসপোর্ট জটিলতায় বিপাকে পড়েছেন বাংলাদেশিরা সংক্রমণ কমে আসা ওই সব দেশে লকডাউন তুলে নেওয়া হয়েছে কিন্তু পাসপোর্ট নবায়ন না হওয়ায় জরুরি পরিস্থিতিতেও দেশে ফিরতে পারছেন না অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভিসা নবায়ন করতে পারছেন না তারা স্লোভেনিয়ার ভি পাভা থেকে আরও জানাচ্ছেন প্রবাসী শিক্ষার্থী রাকিব হাসান রাফি স্লোভেনিয়া ইতোপূর্বেই গত সোমবার থেকে ইটালির সাথে পুনরায় তাদের সীমান্ত সংযোগ খুলে দিয়েছে এছাড়াও আন্তর্জাতিক রুটে যাতায়াত করে এমন সকল বাস এবং ট্রেনকেও তাদের পরিষেবা অব্যাহত রাখার জন্য স্লোভেনিয়া সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে এই কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতির কারণে অনেকেই কিন্তু স্লোভেনিয়া এবং স্লোভেনিয়াতে বা স্লোভেনিয়ার প্রতিবেশীদের হাঙ্গেরিতে বসবাস করা অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছেন যারা ভিসা সংক্রান্ত ভিসা কিংবা পাসপোর্ট সংক্রান্ত জটিলতার মধ্যে পড়েছেন অনেকেই হয়তো বা দেখা গিয়েছে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট না পায় তারা তাদের টেম্পোরারি রেসিডেন্স পারমিট এক্সটেন্ড করতে পারছেন না এই অবস্থায় তাদের জীবন কিন্তু এক ধরনের হতাশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবারে চীন ভারত প্রসঙ্গ হিমালয় অঞ্চলে বিতর্কিত লাদাখ সীমান্ত রক্তাক্ত হয় একে অপরকে দুষ্টে ভারত ও চীন 
নয়াদিল্লির অভিযোগ সীমান্তের স্থিতিশীলতা নষ্ট করেছে চীনা সেনারা তবে বেজিং এর দাবি গতকাল লাদাখ সীমান্ত দিয়ে চীনা ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে তাদের সৈন্যদের উপর হামলা করে ভারতীয় সেনারা এদিকে এই ঘটনায় সমুচিত জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওই অঞ্চলে বিগত প্রায় 5 দশকের মধ্যে এই প্রথম এমন রক্তাক্ত সংঘাতের ঘটনা ঘটল আরো জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম গতকাল ভারত ও চীনের লাদাখ সীমান্তে দু পক্ষের মধ্যে পাথর ও লাঠি সোটা দিয়ে সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর কর্নেল পদমর্যাদার একজন সহ বিশ ভারতীয় সেনা নিহত হয় এ ঘটনায় চীনের আরও ৪৫ সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানায় ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো তবে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে বেজিং নির্দিষ্ট কিছু না জানালেও এখনও সীমান্তে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে এদিকে নিজেদের শান্তির পক্ষে উল্লেখ করে বেইজিং এর উদ্দেশ্যে করা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের ভিডিও কনফারেন্সে তিনি বলেন চীনের আগ্রাসী আচরণের যোগ্য জবাব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের देश की एक एक इंच जमीन की देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा আলোচনার মাধ্যমে সীমান্তের সমস্যা মেটাতে ভারতকে আহ্বান জানিয়েছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তবে আবারও যদি ভারতীয় সেনাবাহিনী চীনের এলাকায় ঢোকার চেষ্টা করে তবে আগ্রাসী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে তারা উত্তেজনা নিরসনে ছয় জুন ভারতের সীমান্তরক্ষীর সাথে আমরা বৈঠক করি তারপরও মঙ্গলবার চীনা ভূখণ্ডে ভারতীয় সেনাদের অনুপ্রবেশ ও আকস্মিক হামলায় সীমান্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এরপরই আমাদের সেনারা এর সমুচিত জবাব দেয় এদিকে চীন ভারত সীমান্তে দুপক্ষকেই ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ পাশাপাশি সীমান্ত নিয়ে দ্বন্দ্বের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র জাহিদুল আলম এটিএন বাংলা এবারে শেয়ার বাজারের খবর মহামারী করোনা পরিস্থিতির কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত রেড জোনে ব্যাংক লেনদেনের সময় কমিয়ে আনায় তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশে প্রধান দুটি পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ সিএসিতে লেনদেনের সময়সীমা আধা ঘন্টা এগিয়ে আনা হয়েছে আজ থেকে সকাল দশটায় লেনদেন শুরু হয়ে চলবে দুপুর একটা পর্যন্ত সেই সাথে লেনদেনের সময় তিন ঘন্টাতে অপরিবর্তিত থাকবে গতকাল চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ সিএসি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এদিকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ও লেনদেন ব্যাপক দরপতনের মধ্য দিয়ে চলছে সাপ্তাহিক পুঁজিবাজারে পঞ্চম কার্য দিবস সকালে দশটায় লেনদেন শুরুর পর থেকে সূচক তিনটি কমতে থাকে এবং ডিএসসি তিনটি সূচকে নিম্নমুখী থেকে লেনদেন করছে সেই সঙ্গে লেনদেনকৃত বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দরও কমছে সকাল দশটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত লেনদেন হয় একাত্তর লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে চারটির কমে সাতটির এবং অপরিবর্তিত ছিল বিয়াল্লিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে লিন্ডে বাংলাদেশ স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ভেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্দো বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস ন্যাশনাল ব্যাংক রেগিড বেনকিজার বাংলাদেশ এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস বাংলাদেশ সাবরিন কেবল কোম্পানি এবং যমুনা ব্যাংক লিমিটেড এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে নতুন করে করোনা সংক্রমণ শুরু হয়েছে বুধবার বেইজিংয়ে নতুন করে একত্রিশ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয় মাত্র এক সপ্তাহে শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো সাঁত্রিশ জনে প্রায় দুই মাস পর আবারও করোনা সংক্রমণ হওয়ায় লকডাউনের সংখ্যায় বেইজিংয়ের বাসিন্দারা দেশটির সংবাদ মাধ্যম জানায় বেইজিংয়ের সিন ফান্দি পাইকারি বাজারে আমদানি করা শ্যামন মাছ কাটার বোর্ডের উপর প্রথম ভাইরাস শনাক্ত হয় পরে বাজারটিতে যারা গিয়েছেন বা কাজ করতেন তাদের শহর ছাড়তে নিষেধ করেছে স্থানীয় প্রশাসন এর মধ্যে রাজধানীর সাতাশটি এলাকার মানুষকে বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বেজিং থেকে বাতিল করা হয়েছে বারোশো ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো 
এদিকে বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 82 লাখ 14 হাজার ছাড়িয়েছে প্রাণ গেছে প্রায় 4 লাখ 45 হাজার মানুষের এর মধ্যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্ত হয়েছে 21 লাখেরও বেশি মারা গেছেন অন্তত 1 লাখ 17 হাজার ব্রাজিলে গত 24 ঘন্টা এই ভাইরাসের শিকার হয়েছে প্রায় 35 হাজার মানুষ মারা গেছে 1282 জন এবারে পার্টে স্কেলার খবর Cristiano Ronaldo Juventus ke tiebreaker e 4-2 gole hariye Copa Italia r shirupa jitlo Napoli. Goto 6 bochhore eta Napoli r prothom boro kono trophy joy. Akromon palta akromone khela egiye cholo prothom arthe kono dol goler dekha payni. Tobe Juventus taroka Ronaldo ke ochol kore rakhar koushol Napoli r coach Gattuso ditiyarthe dhore rakhle nirdharito shomoyer khela golshonno obosthay shesh hoy. Championship nidharone khela gore tiebreaker e Napoli Lorenzo Politano Maximovic o Arca Dijus Mili gol korlo Juventus er Paolo Dybala o Danilo Sportki ke gol korte byartho hon tate shoshtho barer moto Copa Italia champion hoy Napoli Corona virus er karone 100 din bondho thakar por English Premier League er shurur match e Arsenal ke 3-0 goler boro byabodhan hariyeche Manchester City যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের অত্যাচারে নিহত জর্জ ফ্লয়েডকে শ্রদ্ধা জানাতে দুদলই ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার লেখা জার্সি পরে খেলতে নামে প্রথমার্ধে ইনজুরি টাইমে রাহিম স্টারলিং এর গোলে লিড নেয় ম্যানচেস্টার সিটি 49 মিনিটে ডেভিড লুইস লালকার্ড পে মারছালে দশনে দলে পরিণত হয় আর্সেনাল আর স্পোর্ট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ডি ব্রুইন খেলা শেষের ইনজুরি টাইমে সিটিজেনদের 3-0 ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন ফোরেন शेष कर आगे बीआरबी के बोल शंभाशियों नाम आरेख पर। रात्रि लॉकडाउन शुरू होते बहुत शुंधरे आवश्यक एलाका है। आरोग्य किच्छ अंचले जानो प्रति नीति के पुस्तक था तेज स्थानीय शॉर्टकर मंत्री निर्देश। हमले डॉक्टर निहोतेर घाटों नए खुल नए खुलचे चिकित्सक दे धर्मो घाट। हाशपतल फ्लीनी বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহ যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন সম্মেলনে জানালেন মার্কিন ব্যবসায়ীরা ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত এবং স্লোভেনিয়া ও হাঙ্গারিতে পাসপোর্ট ভিসা জটিলতায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা জরুরি প্রয়োজনে অনেকে দেশে ফিরতে পারছেন না পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtubeslash 18 bangla news